ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் டிரான்சிஷன் அண்ட் இன்னர் டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸ் இந்த சாப்டர்லேருந்து ட்ரிக் டு ரிமெம்பர் ஆக்டினாய்ட்ஸ் அண்ட் தேர் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் அதாவது ஆக்டினாய்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்டீன் எலிமெண்ட்ஸையும் கரெக்ட் ஆர்டரில் தட் இஸ் இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் தேர் அட்டாமிக் நம்பர் அண்ட் அந்த எலிமெண்ட்ஸோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனை எப்படி ஈஸியாக தப்பு இல்லாமல் சிம்பிளாக எழுத முடியும் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் ஆக்டினாய்ட்ஸில் ஃபோர்டீன் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா தோரியம் அதோடய அட்டாமிக் நம்பர் என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா நைன்ட்டி ஓகே ஜட் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்ட்டி இதிலிருந்து ஃபோர்டீன் எலிமெண்ட்ஸ் லாஸ்ட் எலிமெண்ட் பார்த்திங்கன்னா லாரன்ஷியம் ஹூஸ் அட்டாமிக் நம்பர் இஸ் ஒன் நாட் த்ரீ ஸோ இந்த எலிமெண்ட்ஸை கரெக்ட் ஆர்டரில் அதாவது இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் தேர் அட்டாமிக் நம்பர் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு சிம்பிள் ட்ரிக்கை தான் பார்க்க போகிறோம் லேந்தனைட்ஸ்க்கு கம்ப்ளீட் தமிழில் நான் ஒரு ட்ரிக் சொன்னேன் இங்கே ஆக்டினாய்ட்ஸ்க்கு கம்ப்ளீட் இங்கிலீஷில் ஒரு ட்ரிக் சொல்ல போகிறேன் இங்கிலீஷ் அப்படின்னாலும் இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக நீங்கள் நீங்கள் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகே பட் இருந்தாலும் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஃபோர்டீன் எலிமெண்ட்ஸோட நேம்ஸை நீங்கள் நல்லா ஃபெமிலியரைஸ் பண்ணணும் லேந்தனைட்ஸை கம்பேர் பண்ணுறப்ப ஆக்டினாய்ட்ஸோட எலிமெண்ட்ஸோட நேம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சிம்பிளாக தான் இருக்குது ஒய் பிகாஸ் இதில் இருக்க எலிமெண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்த பிளானட்ஸோட நேம்ஸை பேஸ் பண்ணி சயின்டிஸ்டோட நேம்ஸை பேஸ் பண்ணி கண்ட்ரீஸோட நேம்ஸை பேஸ் பண்ணி இருக்குது ஸோ மைண்டில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிறது கொஞ்சம் கம்பேரட்டிவ்லி ஈஸியராக தான் இருக்குது ரைட் இப்போ நம்ம ட்ரிக்குக்கு போகலாம் ட்ரிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தோர் தோர்னா என்னென்னா இட் இஸ் அன் இமேஜினரி கேரக்டர் நீங்கள் கூகுள் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு இமேஜினரி கேரக்டர் தான் இந்த ஃபிக்ஷனில் தோர் அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டர் ஓகே தோர் ப்ரொடெக்டட் உன்பா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நான் ஏன் உன்பான்னு சொல்கிறேன்னா இந்த ஆர்டரில் தான் நம்ம அந்த எலிமெண்ட்ஸை நம்ம எழுதணும் ஸோ நம்ம இது மாறிடக்கூடாது இந்த ஃபஸ்ட் இருக்கிற த்ரீயும் பிளானட்ஸு ஏ வந்து அமெரிக்காவை டினோட் பண்ண போகுது ஸோ உன்பா அப்படின்னு சொல்கிறப்ப இங்கே நமக்கு ட்ரிக்கில் மீனிங் ஃபுல்லாக வரணும் இல்லையா ஸோ தார் ப்ரொடெக்டட் யுரேனஸ் இது ஒரு பிளானட்டு நெப்டியூன் பி ஃபார் ப்ளூட்டோ இந்த த்ரீ பிளானட்ஸ் அண்ட் அமெரிக்காவை தார் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறாரு ப்ரொடெக்டட் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் பாதுகாக்கிறாரு அது இல்லாமல் கிரியேட்டட் கிரியேட்டட்னு என்னது உருவாக்குறது கிரியேட்டட் பெட்டர் முன்ன இருந்ததோட நல்லா இருக்கிற பெட்டர் கேலிஃபோர்னியா உருவாக்குறாரு வித் இது வந்து ஆக்சுவலாக இந்த ட்ரிக்கில் வந்து இன்க்ளூட் ஆகாது பட் சென்டென்ஸ் மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்கணுன்றதுக்காக நான் வித்தை சேர்த்துருக்கேன் வித் ஐன்ஸ்டீன்ஸ் friends mendel and nobel idoda seri mudinjirudhu trick okay so meaningful sentence irka paarenga solli paarenga easy a irukum thor protected uranus neptune pluto and america come on created better california with einstein's friends mendel and nobel ஓகே ஸோ தேர்ட்டீன் எலிமெண்ட்ஸ் தான் கவர் ஆகிருக்கும் ஸோ லாஸ்ட் எலிமெண்ட் நமக்கு லாரன்ஷியம்னு தெரியும் ஸோ லெட் எஸ் ரைட் இட் அஸ் லாரன்ஷியம் ஹியர் இப்போ வந்து நைன்டிலேருந்து ஒன் ஆர் த்ரீ வரைக்கும் இன்க்ரீசிங் ஆர்டரில் நம்ம அட்டாமிக் நம்பரை எழுதிடலாம் இப்போது இந்த ட்ரிக்கில் இருக்கிற வேர்ட்ஸ் ஃபுல்லுத்தையுமே இப்போ எலிமெண்ட்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் தோர் வந்து தோரியம் ஓகே ப்ரொடெக்டட் ப்ரோடாக்டினியம் ப்ரோடாக்டினியம் யுரேனஸ் யுரேனியம் நெப்டியூனியம் ப்ளூட்டோனியம் அமெரிஷியம் கியூரியம் பர்க்லியம் கேலிஃபோர்னியம் ஐன்ஸ்டீனியம் ஃபோமியம் மென்டலிவியம் நொபீலியம் லாரன்ஷியம் ஆல்ரெடி எழுதிட்டோம் ஸோ இதெல்லாம் ஃபாஸ்ட்டாக நம்மளால் கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் நமக்கு அந்த எலிமெண்ட்ஸோட நேம்ஸு தரவாக தெரிஞ்சாதான் ஓகே 
ஸோ எந்த எலிமெண்ட்டுக்கு அட்டாமிக் நம்பர் ஆர் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதணும்னா நமக்கு அட்டாமிக் நம்பர் தெரிஞ்சால் தான் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அட்டாமிக் நம்பர் நைன்டி டு ஒன் நாட் த்ரீ நம்ம சொல்லிடலாம் பட் அந்த எலிமெண்ட்டுக்கு இதுதான் அட்டாமிக் நம்பர்ன்றது கொஞ்சம் நமக்கு ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த ட்ரிக் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ பை ரிப்பீட்டட் ப்ராக்டிஸ் யூ கேன் ரிமெம்பர் திஸ் ட்ரிக் ஓகே ரைட் இப்போ நம்ம வந்து இந்த எலிமெண்ட்ஸ் ஃபோர்டீன் எலிமெண்ட்ஸ்க்கும் ஈஸியாக எப்படி எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலாக எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதுகிறப்ப நம்ம ஒன் எஸ் டூ எஸ் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ எலக்ட்ரான்ஸை ஃபில் பண்ணுறது ஆஃப் ஆ ப்ரின்ஸிபல் படி யார் வந்து லோயர் எனர்ஜி இருக்கோ எந்த ஆர்பிட்டாலுக்கு எனர்ஜி லோயர் இருக்கோ அதில் தான் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் ஆகும் ஓகே ஆனால் இந்த எஃப் பிளாக் எலிமெண்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆஃப்பா பிரின்ஸிபலை வயலேட் பண்ணுற மாதிரி தான் நிறைய எலிமெண்ட்ஸோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இருக்குது அதெல்லாம் எக்ஸப்ஷனல் கேசஸ் பட் இருந்தாலும் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ இது வயலேட் ஆகி இந்த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் வேறு மாதிரி இருக்கிறதுனால தான் இந்த எஃப் பிளாக் எலிமெண்ட்ஸோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனை நம்ம எழுதுகிறப்ப கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது ஸோ அதனால் வேறு வழியே இல்லாமல் சில ட்ரிக்ஸை யூஸ் பண்ணுறப்ப நமக்கு ஈஸியாக அதை ரீகால் பண்ணி ரிமெம்பர் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஆக்டினாய்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தோரியம்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அட்டாமிக் நம்பர் நைன்டி ஸோ நம்ம எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதுகிறப்ப ஃபஸ்ட்லேருந்து ஒன் எஸ்லேருந்து எழுதணுன்னு அவசியம் கிடையாது நியரஸ்ட்டு இனோட் கேஸ் கான்ஃபிகரேஷனை நம்ம எழுதலாம் அப்போது நைன்டி அட்டாமிக் நம்பர் இருக்கிறப்ப அதோட நியரஸ்ட்டு இனோட் கேஸ் என்னவாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேடானாக இருக்குது பிகாஸ் ரேடானோட அட்டாமிக் நம்பர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி சிக்ஸாக இருக்குது ஸோ எயிட்டி சிக்ஸ் போக எயிட்டி சிக்ஸை அதாவது ரேடான ப்ராக்கெட்டில் நம்ம சொல்லிவிட்டு மீதி இருக்கிற எவ்வளோ அட்டாமிக் நம்பர்ஸ் குறையுதோ அதை வந்து அவுட்டர் ஷெல்ஸில் நம்ம எழுதிடலாம் ஓகே ஸோ இதோட ஜென்ரல் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ரேடான் இருக்கும் எல்லா இந்த ஃபோர்டீன் எலிமெண்ட்ஸ்க்கும் ரேடானை எழுதிடுவோம் ரேடானை எழுதிட்டு மீதியை நம்ம அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்ஸாக எழுதுகிறப்ப ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபைவ் எஃப் ஷெல் எழுதுவோம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சிக்ஸ் டி ஷெல்லு அதுக்கப்புறம் செவன் எஸ் ஆர்பிட்டால் ஃபோர் எஃப் ஆர்பிட்டால் சிக்ஸ் டி ஆர்பிட்டால் செவன் எஸ் ஆர்பிட்டால் ஸோ ஃபிஃப்த்து ஷெல்ல இருக்குது இது சிக்ஸ்த் ஷெல்ல இருக்குது இது செவன்த் ஷெல்ல இருக்குது ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எஸ் ஆர் செவன் எஸ் ஆர்பிட்டாவில் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக ஃபில் ஆகிடும் அண்டு எஃப் ஆர்பிட்டாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோவாக இருக்கலாம் டூ டு ஃபோர்டீனாக இருக்கும் ஓகே ஜீரோ ஆர் டூ டு ஃபோர்டீனாக இருக்கும் டி ஆர்பிட்டாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோவாக இருக்கலாம் ஆர் ஒன்னாக இருக்கலாம் ஆர் டூவாக இருக்கலாம் ஸோ இது மூணுல எது வேணா இருக்கலாம் இந்த ஃபோர்டீன் எலிமெண்ட்ஸில் டிபெண்டிங் அப்போன் த ஸ்டெபிலிட்டி ஆர் எப்படி எலக்ட்ரான் ஃபில் ஆகுதோ அதை பொறுத்து ஸோ எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஜென்ரலாக அப்படின்னு சொன்னோடனே ரேடான் ஃபைவ் எஃப் சிக்ஸ் டி செவன் எஸ் இப்படி தான் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஆனால் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில்லிங் பார்த்தீங்கன்னா இதே ஆர்டரில் போகாது எஃப்பில் தான் கடைசி அதாவது டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் எலக்ட்ரான் ஆர் த வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் எங்கே போகும் கடைசியில் எஃப் ஆர்பிட்டாவில் தான் ஃபில் ஆகும் ஸோ அதனால தான் அது எஃப் பிளாக் எலிமெண்ட் இதெல்லாம் உங்களுக்கு இன்ட்ரடக்ஷன்லேயே நான் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே நவ் இப்போது இந்த ஃபோர்டீன் எலிமெண்ட்ஸ்க்கு எப்படி எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஈஸியாக எழுதலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ எக்ஸ்பிளனேஷன் வைஸ் பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு இது வந்து டைம் கன்சியூமிங்காக தெரியும் பட் நீங்களாக ஒர்க் அவுட் பண்ணி இந்த ட்ரிக்கை யூஸ் பண்ணுறப்ப வித்இன் ஒன் மினிட் ஆர் அ ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸில் நீங்கள் எழுதிடலாம் ஸோ அட்டாமிக் நம்பர்ஸை நைன்டிலேருந்து ஒன் ஆர் த்ரீ வரைக்கும் இந்த ஃபோர்டீன் எலிமெண்ட்ஸ்க்கு எழுதிட்டேன் இப்போ இந்த எலிமெண்ட்ஸோட சிம்பிள்ஸ் எழுதிடலாம் தோரியம் ப்ரோட்டோ ஆக்டினியம் யுரேனியம் நெப்டியூனியம் ப்ளூட்டோனியம் எமரீஷியம் கியூரியம் பர்க்லியம் கேலிஃபோர்னியம் ஐன்ஸ்டீனியம் ஃபர்மியம் மென்டலீவியம் நொபீலியம் அண்ட் லாரன்ஷியம் ஓகே ஸோ எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதுறதுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இப்போது ரேடான் எயிட்டி சிக்ஸ்னு தெரியும் ஸோ இந்த மூணு ஆர்பிட்டாலையும் எப்படி எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் பண்ண போகிறது ஸோ செவன் எஸ் நான் ஃபில் பண்ண போகிறது இல்லை ஏன்னா எல்லா எலிமெண்ட்ஸ்லேயுமே செவன் எஸில் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இருக்குது ஃபில் ஆகி
ஆர்பிட்டால்லையும் சிக்ஸ் டி ஆர்பிட்டால்லையும் தான் வேரியேஷன்ஸ் இருக்க போகுது மற்றபடி எல்லாத்துலேயுமே ரேடான் இருந்தாலும் எல்லாத்துலேயுமே செவன் எஸ் டூ இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டுத்தில் மட்டும்தான் வேரியேஷன்ஸ் இருக்க போகுது ஸோ அதை மட்டும்தான் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் ரைட் இப்போ இதுக்கு ஃபைவ் எஃப் ஆர்பிட்டாலில் தான் இது ரெண்டுத்தில் யாரை ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம்னா ஃபைவ் ஆர் ஃபைவ் எஃப் ஆர்பிட்டாலில் போக போகிற எலக்ட்ரான்ஸ் தான் ஃபில் ஆக போகிற எலக்ட்ரான்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு தான் நம்ம ட்ரிக்கை யூஸ் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் எஃப் ஆர்பிட்டால் அப்போ எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஒன்ல இருந்து ஃபோர்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் ஆகும் ஒன் பை ஒன் அக்கார்டிங் டு அட்டாமிக் நம்பர் ஃபில் ஆக போகுது அப்போ அந்த ஃபோர்டீன் எலிமெண்ட்ஸ் தான் இது ஸோ இந்த ஒன் டு ஃபோர்டீன் வர்றப்ப நான் ஃபஸ்ட் ஒன் டு ஃபோர்டீன் எழுதிடுறேன் ஒன் டூ ஃபோர்டீன் நம்பர்ஸ் எழுதிட்டேன் இப்போ ட்ரிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் இந்த வரிசையில் ஒன் வராது ஃபைவ் வராது எயிட் வராது ஸோ இதை மட்டும்தான் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகே அதாவது என்ன அர்த்தம் ஃபைவ் எஃப்ல ஃபைவ் எஃப் ஒன்ன்ற ஒரு கான்ஃபிகரேஷனோ ஃபைவ் எஃப் ஃபைவ்ன்ற கான்ஃபிகரேஷனோ ஃபைவ் எஃப் எயிட்ன்ற கான்ஃபிகரேஷனோ வராது அப்போ ஒன் என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஆகிடும் டூ அடுத்தது ஒன் வராது இல்லையா ஒன் வராது ஸோ ஒன்னை வந்து ஜீரோ ஆக்கிடணும் டூ கண்டினியூஸாக போடுங்க நம்பரை டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் வராது ஸோ அடுத்த நெக்ஸ்ட் நம்பர் சிக்ஸ் அடுத்தது செவன் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இதையும் இதையும் நம்ம மாற்றக்கூடாது எப்போவுமே பிகாஸ் ஃபோர்டீனில் சரிபாதி செவன் செவன்றது ஹாஃப் ஃபில்டு சரிபாதியாக ஹாஃப் ஃபில்டாக ஃபில்டாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து மோர் ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்டு அப்போ வந்து அது மாறாது ஸோ செவன் அப்படியே தான் இருக்கும் அடுத்தது எயிட் வராதுன்றது தான் நமக்கு ட்ரிக்கு ஸோ எயிட்டுக்கு அப்புறம் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஸோ இது மாறாது ஃபோர்டீன் ஸோ முடிஞ்சு போச்சு ஸோ மூணு நம்பரை எடுத்துட்டோம் அந்த மூணு நம்பருக்கு பதிலாக ஜீரோ செவன் ஃபோர்டீன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு செவன் இருக்கும் ரெண்டு ஃபோர்டீன் இருக்கும் ஸோ இது எழுதிட்டிங்கன்னா நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ஓகே இந்த அட் இந்த அட்டாமிக் நம்பரை இந்த நம்பர்ஸ் வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா மிச்சம் இருக்க எலக்ட்ரானிக்ஸை டீல போட்டிங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு ஓகே அப்போ நான் எழுதிடுறேன் ஸோ ஜீரோ ஒன் வராது நீங்கள் ஃபாஸ்ட்டாகவே எழுதிடலாம் தப்பு இல்லாமல் எழுதிடலாம் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் வராது சிக்ஸ் செவன் செவன் எயிட் வராது நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபோர்டீன் இப்போ இது இப்போ நம்ம என்ன எழுதிருக்கோமோ இது ஃபைவ் எஃப்ல ஃபில் ஆக போகிற எலக்ட்ரான்ஸ் அப்போ சிக்ஸ்டியில் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஓகே ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணணும் இந்த ரெண்டு நம்பரையும் ஆட் பண்ணி இதில் சப்ட்ராக்ட் பண்ணும் பாருங்கள் எயிட் நைன்டியில் இது ஜீரோ நைன்டியில் எயிட்டி எயிட் போச்சுன்னா மிச்சம் டூ ஓகே இது எயிட்டி எயிட் ப்ளஸ் டூ நைன்டி நைன்டி ஒனில் நைன்டி போச்சுன்னா மிதி ஒன் எயிட்டி எயிட் ப்ளஸ் த்ரீ நைன்டி ஒன் நைன்டி டூவில் நைன்டி ஒன் போச்சுன்னா மிச்சம் ஒன் எயிட்டி எயிட் ப்ளஸ் ஃபோர் நைன்டி டூ நைன்டி த்ரீயில் நைன்டி டூ போச்சுன்னா மிதி ஒன் எயிட்டி எயிட் ப்ளஸ் சிக்ஸ் நைன்டி ஃபோர் நைன்டி ஃபோரில் நைன்டி ஃபோர் போச்சுன்னா ஜீரோ எயிட்டி எயிட் ப்ளஸ் செவன் நைன்டி ஃபைவ் நைன்டி ஃபைவ் மைனஸ் நைன்டி ஃபைவ் ஜீரோ எயிட்டி எயிட் ப்ளஸ் செவன் நைன்டி ஃபைவ் நைன்டி சிக்ஸ் இருக்குது நைன்டி சிக்ஸில் நைன்டி ஃபைவ் போச்சுன்னா ஒன் எயிட்டி எயிட் ப்ளஸ் நைன் நைன்டி செவன் நைன்டி செவனில் நைன்டி செவன் போச்சுன்னா ஜீரோ எயிட்டி எயிட் ப்ளஸ் டென் நைன்டி எயிட் நைன்டி எயிட்டில் நைன்டி எயிட் போச்சுன்னா ஜீரோ எயிட்டி எயிட் ப்ளஸ் லெவன் நைன்டி நைன் நைன்டி நைன் மைனஸ் நைன்டி நைன் ஜீரோ எயிட்டி எயிட் ப்ளஸ் டுவெல் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் ஜீரோ எயிட்டி எயிட் ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் ஒன் நாட் ஒன் ஒன் நாட் ஒன் மைனஸ் ஒன் நாட் ஒன் ஜீரோ எயிட்டி எயிட் ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் ஒன் நாட் டூ ஒன் நாட் டூ மைனஸ் ஒன் நாட் டூ ஜீரோ எயிட்டி எயிட் ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் ஒன் நாட் த்ரீ ஒன் நாட் டூ ஐம் சாரி ஒன் நாட் டூவில் எயிட்டி எயிட் ஃபோர்டீன் ஆட் பண்ணால் ஒன் நாட் டூ ஒன் நாட் த்ரீயில் ஒன் நாட் டூவை சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம்னா மிதி ஒன் ஸோ தீஸ் ஆர் த எலக்ட்ரான்ஸ் டு பி ஃபில்ட் இன் சிக்ஸ்டி ஆர்பிட்டால்ஸ் இதுதான் சிக்ஸ்டி ஆர்பிட்டாலில் ஃபில் ஆகிருக்கும் அவ்வளோதான் நம்ம இப்போ எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதலாம் கண்டிப்பாக இதெல்லாம் வந்துட்டு நீங்கள் பாஸ் பண்ணிவிட்டு கூட எந்த எலிமெண்ட்டுக்கு வேணால் செக் பண்ணி பாருங்கள் கரெக்டாக ஈஸியாக தப்பு இல்லாமல் உங்களால் எழுத முடியும் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி இப்போ இந்த ஃபோர்டீன் எலிமெண்ட்ஸ்க்கும் நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் ஃபைவ் எஃப் ஆர்பிட்டால் எழுதிடுறேன் ஓகே இப்போ உங்களுக்கே த
எல்லாத்துலேயுமே எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனில் ரேடான் வரும் ஸோ ரேடான் போட்டுடுறேன் அடுத்தது ஃபைவ் எஃப் சிக்ஸ் டி செவன் எஸ் இருக்கும் அதையும் நான் எழுதிடுறேன் செவன் எஸில் எல்லா எலிமெண்ட்ஸ்லேயுமே டூ எலக்ட்ரான்ஸ் தான் ஃபில் ஆகிருக்கும் ஸோ டூ எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் பண்ணியாச்சு இப்போ அடுத்தது நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபைவ் எஃப் ஆர்பிட்டால் ஃபில் பண்ணணும் ஸோ ட்ரிக்கை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோமோ அந்த எலக்ட்ரான்ஸை ஃபில் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ பாருங்கள் இங்கே அதுக்காக தான் நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஸோ ஜீரோ டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் வராது சிக்ஸ் செவன் செவன் எயிட் வராது நைன் ஐம் சாரி நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபோர்டீன் ஓகே ஸோ இப்போ சிக்ஸ் டியை ஃபில் பண்ணணும் சிக்ஸ் டியில் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஆல்ரெடி ஒர்க் அவுட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஒன் 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 அப்புறம் ரெண்டு ஜீரோ ஸோ டூ ஒன் 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 ஜீரோ ஜீரோ அப்புறம் ஒன் தென் எல்லாமே ஜீரோ கடைசியில் ஒரு ஒன் இங்கே ஒரு ஒன்று எல்லாமே ஜீரோ ஸோ நீங்கள் பொறுமையாக உட்காந்து எல்லாமே செக் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக கரெக்டாக இருக்கும் ஈஸியாகவும் இருக்கும் ஸோ இந்த ட்ரிக்கை வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை நீங்கள் பார்த்து பார்த்து ஞாபகம் வச்சுக்கிறப்ப இவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணவே தேவையில்லை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நேம் ட்ரிக்கை யூஸ் பண்ணி இந்த எலிமெண்ட் எந்த எலிமெண்ட் அதுக்கு என்ன அட்டாமிக் நம்பர்னு கண்டுபிடிப்பீங்க அட்டாமிக் நம்பர் கண்டுபிடிச்சிட்ட பிறகு இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் இன் ஃபைவ் எஃப் ஆர்பிட்டால் அந்த ட்ரிக்கை யூஸ் பண்ணி இந்த இந்த ஃபைவ் ஆர் ஃபைவ் எஃப் ஆர்பிட்டாலில் இந்த எலக்ட்ரான் தான் வரும் இவ்வளோ எலக்ட்ரான் தான் வரும் அப்படிங்கிறத அதை கண்டுபிடிப்பீங்க அதை பேஸ் பண்ணி அட்டாமிக் நம்பரில் எல்லா எலக்ட்ரான்ஸையும் ஆட் பண்ணி கழிக்கிறப்ப சிக்ஸ் டி எலக் சிக்ஸ் டி ஆர்பிட்டாலில் எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ வெரி வெரி ஈஸி பட் ஏன் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு அப்நார்மல் பிஹேவியர் அதாவது இந்த ஆஃபா பிரின்ஸிபிளை யூஸ் பண்ணாமல் ஏன் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் இப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபைவ் எஃப் ஆர்பிட்டாலுக்கும் சிக்ஸ் டி ஆர்பிட்டாலோட எனர்ஜி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து சிமிலராக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது எனர்ஜி டிஃப்ரென்சஸ் வெரி வெரி லோ தேர் ஃபார் த எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் வெரி கம்ஃபர்டபுள் இங்கேருந்து இங்கே எங்கே அதுக்கு கன்வீனியண்ட்டாக ஸ்டெபிலிட்டி அட்டைன் பண்ணுறதுக்காக எங்கே இருந்தால் அதுக்கு கம்ஃபர்ட்டோ அந்த இடத்துக்கு அது டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும் தட் இஸ் வை இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸப்ஷனல் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனில் இந்த எவ்வளோக் எலிமெண்ட்ஸில் இருக்கிறதுக்கு ஒரு காரணமாக இருக்குது ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் த ட்ரிக் ஃபார் ரிமெம்பரிங் all the 14 elements in the correct order of actinoids and writing the electronic configurations very easily hope you understand this topic thank you